ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ ആവശ്യമുള്ള റൂമിലേക്കോ റൂമിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഉള്ള എയറിനെ എച്ച് വിൻഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോവറിൻ്റെയോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ഭാഗമാണ് ചെറിയ ഉപകരണമാണ് ഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റാലിക് ഡക്റ്റും നോൺ മെറ്റാലിക് ഡക്റ്റും അതിൽ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ഡക്റ്റുകളും മെറ്റാലിക് ഡക്റ്റാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഷീറ്റ് മെറ്റലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡക്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ അലൂമിനിയവും സ്റ്റീലുമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഡക്റ്റുകളിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഓരോ മെറ്റീരിയലും അത് മെറ്റാലിക് ആണെങ്കിൽ മെറ്റാനിക്കൽ നോൺ മെറ്റലി നോൺ മെറ്റാലിക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഗാലബനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ ഗാലബനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം ഹെയർ ഹാൻഡിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊറോസീവ് ആവരുത് കൊറോസീവ് ആവരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കെമിക്കലുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരരുത് ടെമ്പറേച്ചർ നാനൂറ് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ മുകളിലാവാനും പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും പിന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് റിജിഡിറ്റി അതായത് ഉറപ്പ് കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒരുപാട് കാലം കൂടുതൽ നിലനിൽക്കും പിന്നെ റെസ്റ്റ് റെസിഡൻസ് അതായത് സാധാ കണ്ടീഷനിൽ സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല നോൺ പൊറോസിറ്റി അതായത് കുറേ കാലം നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോളുകൾ വീഴുന്നത് അതില്ല അവൈലബിലിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് വർക്കബിലിറ്റി അതിന് മുകളിൽ വെൽഡിങ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റാലിക് ഡക്റ്റാണ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ അതിന് വരുന്ന വേറെ പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ആയ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂസ് സ്റ്റാക്ക് ഹുഡ് ഫ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ സ്റ്റേഷനും ഫ്യൂവൽ ബേണിങ് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പുക പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് പിന്നെ ഹുഡ് ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിമ്മിണി ഇതുപോലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് വേണ്ട ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ സ്റ്റീൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി വെൽഡബിലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ പൊറോസിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും വെയ്റ്റും ആണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയപ്പോൾ അത് അധികം കാലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കൊറോഷൻ കൂടുതലാണ് പിന്നെ വെയ്റ്റും സാധാരണ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് ഒന്നാമത് വരുന്ന മെറ്റലിക് ഡക്റ്റ് ആണ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം ഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലീൻ റൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വരും അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ക്ലീനായി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു അലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക മോയ്സ്ചർ കടത്ത് വിടുന്ന എയർ ആണ് മോയ്സ്ചർ ഉള്ള എയർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അതിനൊക്കെയാണ് അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കുക അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ അതിന് വെയിറ്റ് കുറവാണ് മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് അധികം റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല മോയ്സ്ചർ ആയാലും കുറവശം വരില്ല പിന്നെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവാണ് അലൂമിനിയം എന്താ പറയുക വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകാനും ഒക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ മെറ്റീരിയലിന് വില കൂടുതലാണ് അതിന് മുകളിൽ വെൽഡിങ് പിടിക്കില്ല അലൂമിനിയം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീളം കൂടാനും നീളം കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അലൂമിനിയം കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിച്ചൺ എക്സോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലുള്ള പുക പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ മോയ്സ്ചർ കൂടുതലടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം കെമിക്കലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതിന് മുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അധികം അവൈലബിളും അല്ല അടുത്ത മെറ്റാലിക് ഡക്റ്റാണ് കോപ്പർ കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള സാധ
അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഒന്നുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് രൂപമാറ്റം വരുത്താനും ഈസിയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ താങ്ങില്ല അടുത്തായിട്ടുള്ളതാണ് പി വി എസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി വിനൈറ്റ് സ്റ്റീൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഡക്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡക്ടിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ മോയ്സ്ചർ ഉള്ള എയറിനെ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെയിൻ പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അതിന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഉറപ്പ് ഉറപ്പും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് മാക്സിമം താങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ അടുത്ത ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വെൽഡബിലിറ്റി അതിൻ്റെ മുകളിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കോട്ടിങ്ങിന് ഡാമേജ് വരാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അടുത്ത നോൺ മെറ്റൽ ഡക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡക്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെറ്റൽ ഡക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോളർ ഉപയോഗിക്കും കാണാൻ എ എച്ച് എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഡക്റ്റിന് അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനും വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുമാണ് പിന്നെ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേഗം പൊട്ടിപ്പോകാനോ ചതുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്ങും ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്താണ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡക്റ്റ് ഭൂമിയിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഉള്ള എയറിനെ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കലും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചിലവ് കൂടുതലാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഹോളുകൾ വരും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പല പ്രവൃത്തികളും ആവശ്യമാണ് സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓരോ സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത നോൺ മെറ്റൽ ഡക്റ്റാണ് റിജിഡ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റിജിഡ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഫൈബറിനെ റെസിനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉറപ്പാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതൊരു മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് റിജിഡ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഈ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറി മെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സാധനമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് അലൂമിനിയോ അലൂമിനിയോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് കുറവാണ് തെർമൽ ഇൻസ്റ്റേഷൻ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അധികം കടത്തി വിടില്ല സൗണ്ടിനെ അത് സൗണ്ട് അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ പേപ്പറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തി വിടില്ല പിന്നെ അതിന് രൂപമാറ്റം വരുത്താനും എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ടൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അതായത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില കൂടുതലാണ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതിന് പ്രഷറിനും ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് മൂന്നാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് റൗണ്ട് ഡക്റ്റ് റൗണ്ട് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളതാണ് റൗണ്ട് ഡക്റ്റ് റൗണ്ട് ഡക്റ്റിന് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കുറവാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡക്റ്റ് കാരി ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ സെയിം കപ്പാസിറ്റി എയർ കാരി ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമായ ഡക്റ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കാണാം അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഡക്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ച് നീളവും പതിനൊന്ന് ഇഞ്
രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗങ്ങൾ റൗണ്ട് ഡക്റ്റാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡക്റ്റാണ് കാരണം വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റും വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മറ്റേക്കാളും നല്ലത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വീതികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്ന് ഇസ് ടു നാല് തന്നെ റേഷ്യോ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ക്ലിയറൻസിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയാനുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പാണ് രണ്ട് ചുമേൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ഡക്റ്റ് കടത്തി വിടണം അത് റൗണ്ട് ഡക്റ്റ് ആറിഞ്ചാകുമ്പോൾ കടത്തി വിടാൻ കഴിയില്ല ആറിഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ അത് കടത്തി വിടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നീളം കൂട്ടി വീതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കയറി ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് കൂടുതലാണ് അതായത് നാല് മൂലകളുണ്ട് ആ നാല് മൂലകളിലും ജോയിൻറ്റ് വരും ആ ജോയിൻറ്റിലൂടെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് വരും പ്രഷർ നഷ്ടമാവും പിന്നെ അതിന് മറ്റ് റൗ ഡാക്റ്റിനേക്കാളും അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോയിൻറ്റുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ലീക്ക് വരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള കറ്റാറിൽ അവസാനം വരുന്നതാണ് ഓവൽ ഡാക്റ്റ് ഓവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒരു കോയിമുട്ടാൻ ഒരു ഷേപ്പ് ആ ഒരു ആകൃതിയിലുള്ളത് വരുന്നത് അത് പരന്ന വട്ടം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൽ ക്ലിയറൻസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്ത അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലയറായുള്ള ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ ഇത് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രൂപമാറ്റം വരുത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ പ്രഷർ ഇതിന് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജോയിൻറ്റുകള